हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर केमिस्ट्री लार्निंग क्लस आज के प्लानर कैरलिटी पढ़ब विशेषकर एनसा कम्पाउंड सैक्लोफैन एवं ट्रांस सैक्लो एलकिने की कैरलिटी देखते पाई हमें तरह क्यों एबसिल्यूट कन्फिगारेशन बेर करते हैं एग्लो आज के डिसकस करब फार्ष्ट आसब प्लानर कैरलिटी एक्चुअलि प्लानर कैरलिटी एट ठीक एट्रप आइसोमारिजमर मत सीमिलार धरा जा एक रिंग रिंग जखनी एक जेट दिए दीची एटे बोलते परि टू डायमेंशन एक कैरल जेटा के संक्षेपे बी कैरल सीमप्लेक्स एबार य रिंगर दोटो प्रान के जो एक रिंग दिए जुड़े दी एवं से रिंग जो स्टेरिक एफेक्टर जो ये रिंगर मुभमेंट जो रेस्ट्रिक्ट कर दी हम मुभमेंट अफ हुईच अक्रस द प्लें इज रेस्ट्रिक्टेड बेरिक फैक्टर ताल देखो जो एक कम्पाउंड धरो ए और ये एक जो रिंग प्लेंर अपर प्रान दिए जा तक जो कम्पाउंड पाँच बी दुटो कम्पाउंड एक अपरटार मिरर इमेज हर्थात यदर मध्य सम्पर्क हे The exchange of two ligands across the plane gives two enantiomer. जो दी ये ringer movement टके restrict कोत्ते पारी, ताहोले ये दुटो enantiomer के अम्रा separately isolate कोत्ते पारो, और तात compound गुलो resolve बोल होबे. First आसी अम्रा ansa compound. Ansa means handle. If two para position of an aromatic ring are attached to heteroatoms and they are in turn connected through a polymethylene chain, the compounds are called ansa compound. तो ले ansa ansa compound का दर बोल बो ना जो दिको नो aromatic ring दो तो heteroatom में शायद जुड़े था के एवं से हेटोरे एटमगुलो पलिमिथिलिन चेन द्वारा कानेक्टेड थे ये कम्पाउंडगलो के अन्सा कम्पाउंड बोल ये अन्सा मान हैंडल भाव ये रिंगर पर एक हैंडल आज एक हैंडल तो ये हमारे अन्सा कम्पाउंड यह टोटी सेभेन ए बी सी तीनटे डिफारेंट डिफारेंट अन्सा कम्पाउंड जो अन्सा कम्पाउंडगलो अपटिकल एक्टिविटी शो कर निश्चय ये स्पेसिफिक कन्फिगारेशन थे तो कन्फिगारेशन नोटेशनगुल बेर करब ना ये कि रूल फलो करते फार्ष्ट हो फार्ष्ट आउट अफ प्लें के चूज करते हैं जाके पाइलट एटम बोल धर स्टेप ओने बेजिन रिंग प्लें प्लेंर साथ रिंग एटम थे हेटर एटम प्लें थको तेल फार्ष्ट आउट अफ प्लें एटम हो सी एच टू किंबा सी एच टू तेल दोटो आब सेकेंड पॉइंट बोल द पायलट एटम इज चूज फ्रम द एंड हुईच इज प्रेफार्ड ब स्टैंडार्ड सब रुल्स अर्थात सी आई पी रुल अनुजाई जी सैड तो हमारे प्रेफारेबल है से दिक्कत चूज करते स्टेप टू ते देखो जे लेफ्ट साइड इज प्रेफार्ड बिकज अफ ब्रोमिन लेफ्ट साइड थे ये पायलट एटम ये पायलट एटम हिसाब से चूज कर लम थार्ड पॉइंट कि ना स्टार्ट फ्रम फार्ष्ट इन प्लें एटम तेल फार्ष्ट इन प्लें एटम कि ना जो एट फार्ष्ट आउट अफ प्लें एटम है पायलट एटम तक्सिजें कि फार्ष्ट इन प्लें एटम एखान शुरू करते हैं एबार इफ द सिक्वेंस इज वन टू 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 थ्री इज क्लक वाइज दें आर कन्फिगारेशन इफ एंटी क्लक वाइज दें एस कन्फिगारेशन तो फार्ष्ट इन प्लें एटम एखान शुरू करते हैं एट वन एट टू एट थ्री तेज ओवान टू थ्री ये मोशन जख्वर थे देख तक देखते कम है बेटा क्लक वाइज मोशन है तो हमें कन्फिगारेशन आर कन्फिगारेशन
এভাবে দেখো কম্পাউন্ড যদি টোয়েন্টি সেভেন বি দেখি এখানে কি দেখব না ফার্স্ট আউট অফ প্লেন অ্যাটম দুদিকে সিএস টুটা দুদিকেই একই রকম দেখতে তাহলে দুটোর যে কোনো একটাকে আমরা চুজ করতে পারি কিংবা দুটোকেই দুদিক থেকে দেখতে পারি কনফিগার সবসময় সেম হবে কি করে দেখব ধরা যাক ফার্স্ট আমরা লেফট সাইডটাকে চুজ করলাম পাইলট অ্যাটম হিসাবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট আউট অফ প্লেন অ্যাটম তাহলে ফার্স্ট ইন প্লেন অ্যাটম কোনটা মানে অক্সিজেনটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন প্লেন অ্যাটম এটা হচ্ছে এক নম্বর তাহলে এখানে যদি ওয়ান টু থ্রি এই মোশান দেখি দেখব কোথ থেকে না উপর থেকে দেখব মানে যেটা হচ্ছে পাইলট অ্যাটম থেকে দেখব তাহলে এই মোশানটা এটা হচ্ছে কি মোশান এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ মোশান তাহলে আমি লেফট সাইড থেকে দেখলে কনফিগারেশান হচ্ছে আর কনফিগারেশান এবার যদি আমি ডান দিক ধরতাম ধরো রাইট সাইডের এই সি এস টুটা হচ্ছে এখন আমার পাইলট অ্যাটম তাহলে ইন প্লেন ফার্স্ট অ্যাটম হবে অক্সিজেন তাহলে এটা এক এটা দুই এটা তিন তাহলে এবার যদি সেই উপর থেকে দেখতাম এক দুই তিন তাহলে এই মোশানটা একইভাবে ক্লক ওয়াইস মোশান হতো তাহলেও সেই একই আর কনফিগারেশান হতো অর্থাৎ সিআইপি রুল অনুযায়ী যখন আমরা দুটো সাইডের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছি না তখন আমরা যে কোনো একটা সাইড থেকেই এই প্রায়োরিটি চুজ করতে পারি এবার দেখো কম্পাউন্ড টোয়েন্টি সেভেন এখানে দেখো তাহলে ফার্স্ট আউট অফ প্লেন অ্যাটম যেটাকে পাইলট অ্যাটম বলছি সেটা হচ্ছে এই সি এস টু এটাই হচ্ছে আমার পাইলট অ্যাটম তাহলে ফার্স্ট ইন প্লেন অ্যাটম কোনটা না এই সালফার তাহলে এক দুই তিন এই মোশানটা কেমন হচ্ছে মোশানটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ মোশান তাহলে এর কনফিগারেশান হবে আর কনফিগারেশান এবার আসছি সাইক্লোফেন বেসিক্যালি কনসেপচুয়ালি সাইক্লোফেন্স আর সিমিলার টু অ্যান্ড কম্পাউন্ড অ্যান্ড দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ কার্বন ইন প্রেজেন্স অফ ইন প্লেস অফ হেটোরিয়াটম অ্যাজ ইন অ্যান্ড কম্পাউন্ড অর্থাৎ অ্যান্ডসা কম্পাউন্ডে আমরা দেখেছিলাম কি না দুটো হেটোরিয়াটম থাকে সেগুলো পলিমিথিলিন চেন দ্বারা যুক্ত থাকে কিন্তু সাইক্লোফেনে কি হবে না এই হেটোরিয়াটম না থেকে কার্বন থাকবে এই কার্বনগুলো পলিমিথিলিন চেন দ্বারা কানেক্টেড থাকবে বাকি সব নিয়ম একই এদেরও যদি নাম্বারিং করি কনফিগারেশান বের করি তাহলে ফার্স্ট আউট অফ প্লেন হোটে এটা হচ্ছে সি এস টু এখান থেকে দেখব এটা এটা হচ্ছে আমার পাইলট অ্যাটম আর ফার্স্ট ইন প্লেন অ্যাটম হচ্ছে সি এস টু তাহলে এটা হচ্ছে এক নম্বর তাহলে এক দুই তিন এটা হচ্ছে আমার ক্লক ওয়াইস মোশান তাহলে এর কনফিগারেশান হবে আর কনফিগারেশান একইভাবে টোয়েন্টি এইট এ দেখলাম টোয়েন্টি এইট বিতে দেখব যে ফার্স্ট আউট অফ প্লেন অ্যাটম এটা হচ্ছে আমার পাইলট অ্যাটম আর ফার্স্ট ইন প্লেন অ্যাটম হচ্ছে সি এস টু তাহলে এখানে দেখো ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই মোশানটা হচ্ছে কি মোশান এন্টি ক্লোকাইস মোশান তাহলে এর কনফিগারেশান হবে এস এটা হচ্ছে প্যারাসাইক্লোফেন একইভাবে মেটাসাইক্লোফেন হতে পারে দেখো এখানে কনফিগারেশান হচ্ছে আর কনফিগারেশান তাহলে এভাবে আমরা অ্যান্ডসা কম্পাউন্ড এবং সাইক্লোফেন দুটো দেখলাম এগুলোতে মলিকুলগুলো অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শো করে তাদের কারণ তাদের কাইরাল প্লেন থাকার জন্য এবার আসছি ট্রান্স সাইক্লো অ্যালকিন অ্যাকচুয়ালি ট্রান্স সাইক্লো অ্যালকিনগুলো কাইরাল প্ল্যানারিটি শো করে আমরা জানি সাইক্লো অক্টিন ইজ দ্য স্মলেস্ট রিং হুইচ ক্যান অ্যাকোমোডেট এ ট্রান্স ডাবল বন্ড তার সাইক্লো অক্টিন হচ্ছে স্মলেস্ট রিং যেটাতে স্টেবল ট্রান্স ডাবল বন্ড প্রেজেন্ট আছে এখন ধরো কম্পাউন্ড টোয়েন্টি নাইন এখানে তাহলে ডাবল বন্ড হচ্ছে এইটা এস পি টু হাইব্রিড তাহলে এই যে এইট সি ওয়ান সি টু এবং সি থ্রি এরা মিলে একটা কি করবে প্লেন তৈরি করবে তাই তো এটাই হচ্ছে আমার কাইরাল প্লেন বাকিটা ভাবো একটা কি একটা রিংয়ের মতো বা চেনের মতো জুড়ে আছে তাহলে একইভাবে তাহলে আগের মতো কি হবে না একটা প্লেন ধরো এই প্লেন আছে আর একটা চেন জুড়ে আছে তাই তো তাহলে এভাবে আমরা ভাবতে পারি তাহলে দেখো টোয়েন্টি নাইন এ এর কনফিগারেশান দেখবো আমরা আর 
আর এর যদি মিরর ইমেজ নেই তার কনফিগারেশন কি হবে এস তাহলে এইভাবে আমরা ট্রান্স সাইক্লো অ্যালকিনিও কাইরাল প্ল্যানারেটি দেখতে পাব যদি আমরা ফেরোসিন মলিকুল নেই ফেরোসিন মলিকুলও অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শো করে ইনিশিয়ালি ভাবা হতো যে ফেরোসিনের মধ্যে কাইরাল প্লেন আছে কিন্তু পরবর্তী দিকে দেখা গেল আরও অনেক অ্যানালিসিস করার পর দেখা গেল যে এই যে ফাইভ মেম্বার রিংটা আছে এর প্রতিটা সেন্টারই কাইরাল সেন্টার কেন না আমরা কাইরাল সেন্টার মানে কি তার চারটে লিগেন্ট ডিফারেন্ট হতে হবে ধরা যাক এই সেন্টার নিচ্ছি আমরা যেহেতু আমরা গোল করছি এটা হচ্ছে সেন্টার এই চারটা কী কী লিগেন্টের সঙ্গে যোগ আছে না এক দেখো এক নম্বর হচ্ছে আয়রনের সঙ্গে যোগ আছে এটা এক নম্বর নিশ্চয়ই আয়রনের অ্যাটমিক নাম্বার বেশি তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি এক নম্বর অ্যাটম এক নম্বর লিগেন্ট এরপরে কে থাকবে না দেখো এই কার্বন দেখো এই কার্বন আছে আর এর সাথে কী আছে কে আছে আয়রন আছে তাহলে এইখানে কার্বন তার সঙ্গে আয়রন আছে তার মানে এর প্রায়োরিটি দু নম্বর হবে কারণ একদিকে আয়রন আর একদিকে মিথাইল আছে তাই তো এটা দু নম্বর আর এটা দেখো এটা দেখো তিন নম্বর হবে এটা কেন না কার্বন তার সঙ্গে আয়রন আছে আর চার নম্বর কে হবে না এই কার্বন যার সাথে অক্সিজেন আছে এটা হচ্ছে আমার চার নম্বর কার্বন এবার সিআইপি রুল অনুযায়ী আমাদেরকে দেখতে হবে কোথা থেকে না ফোর্থ লিগেন্ডের অপোজিট সাইড থেকে দেখবো আমরা যদি দেখি আমরা তাহলে এবার এক থেকে দুই দুই থেকে তিন যদি আমরা মোশান করি সেই মোশানটা কিন্তু কি হবে এখানে ক্লক ওয়াইজ মোশান দেখাচ্ছে তাহলে এটার কনফিগারেশন হবে বেসিক্যালি আর কনফিগারেশন তাহলে এভাবে একই রুল ফলো করে আমরা প্রতিটা সেন্টারেরই কনফিগারেশন বের করতে পারতাম পারি দেখো এটা হচ্ছে আর এটা এস তারপরেরটাও এস তারপরেরটাও আর তার এখানেও এটা হচ্ছে আর তাহলে বেসিক্যালি এই ফেরোসিন মলিকুলটাতে পাঁচটা কাইরাল সেন্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তাদের কনফিগারেশন বের করছি থ্যাংক ইউ নেক্সট ক্লাসে আমরা কাইরাল হেলিক্স সম্বন্ধে ডিসকাস করব থ্যাংক ইউ